நம்ம வீடியோவில் லெக்ரான்ஷின் மெத்தடில் ஆப்டிமைஸ் டைப் ப்ராப்ளம் செகண்ட் பார்ட் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் வரைக்கும் ஃபைன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படி தானா ஸோ ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் என்ன கிடச்சிருந்து எக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் டூக்கு லெவன் எக்ஸ் த்ரீக்கு ஃபோர் கிடச்சிருந்து அப்படி தானா ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு பட் இது வந்து மேக்சிமைசேஷனுக்கு கிடச்ச ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டோ இல்லை மினிமைசேஷனான அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனு கிடச்ச ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டோனு தெரியாது அப்படி தானா ஸோ ஜஸ்ட் ஆப்டிமைஸ் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்லும்போது நம்ம ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக நம்ம வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி வெதர் த கிவன் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மேக்சிமைசேஷன் ஆர் மினிமைசேஷன்னு ஃபைன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளிங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்க மேலே கார்ட் கொடுக்குறேன் அதையும் கிளிக் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா மேக்சிமைசேஷன் அல்லது மினிமைசேஷன் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ ஹியர் என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் ஒன்னா என்னன்னா இங்கே என்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை டினோட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு எத்தனை வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சு த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஸோ இந்த த்ரீ வேரியபிள்ஸ் வச்சு தான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தது சம்டைம்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ டூ வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் என்ன இருக்க பிளேஸ் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருந்தனால த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ டூ வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்கு டெட்டர்மினன்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து இங்கே யூஸ் ஆகுது ஓகேவா நம்ம சின்ன கிளாஸில் படித்த மேட்ரிசஸ் கூட படித்த டெட்டர்மினன்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து இங்கே ஃபை யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டூ பிரின்சிபல் மைனர் டெட்டர்மினன்ஸை வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம் டி த்ரீ டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இந்த டி த்ரீ டி ஃபோருங்கிறது எப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு டூ வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன் டெட்டர்மினன்ட் ஃபைன் பண்ண வேண்டியது வரும் அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ டி த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு வந்து டெட்டர்மினன் நீங்கள் ஃபைன் பண்ண போகிறது வந்து டி த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸை பொறுத்து நமக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து டிஃபர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இங்கே டூ கிடச்சிருக்கனால நம்ம டி த்ரீலேருந்து டி ஃபோரும் சேர்த்து என்ன செஞ்சுக்கிறோம் ஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம டி ஃபோர் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து டி த்ரீ ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ டி ஃபோருங்கிற டிட்டர்மினன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மெத்தட் இது தான் ஓகேவா எப்போவுமே வந்து இனிஷியல் வேல்யூ அதாவது டி த்ரீயாக இருந்தாலும் சரி டி ஃபோராக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து த சேம் மெத்தட் தான் பட் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸில் வந்து டிஃபர் ஆகும் டி ஃபோருங்கும் போது நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ எப்போவுமே வந்து ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த த்ரீ வேல்யூஸ் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ வேல்யூஸ் இது மூணுமே வந்து என்னதான் இருக்கும் சேமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து கண்டிஷன் ஹைட்ஸுங்கிறது நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் தானே ஸோ நம்மளோட கான்ஸ்டன்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டினு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து கன்ஸ்டைண்டை வந்து எக்ஸ் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ஒன் தானே வேல்யூ வரும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு ஒன் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னா ஒன் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த வேல்யூஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ எழுதிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலாவாக எழுதணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம டைரெக்டாக வேல்யூ போடலாம் பட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கிறோம் இதை எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இனிஷியல் வேல்யூ சீரோ நமக்கு வந்து இந்த த்ரீ வேல்யூஸும் வந்து எதை வச்சு கிடச்சிருக்கு நம்மளோட கண்டிஷனை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் தான் இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த
ஸோ நமக்கு வந்து கண்டிஷனில் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன் தான் டேம் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னியோ இல்லை எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூனியோ டேம் இல்லை அப்போ உங்களுக்கு கண்டிஷனில் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இல்லாததுனால இந்த டேம் அதாவது மைனஸ் வச்சு நம்ம எழுதியிருக்கோம்ல இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை வந்து பார்க்கவே வேண்டியது தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டேம் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் டேம் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை மட்டும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதினா போதும் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் டூ இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ அதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே எழுதிருப்போம் ஓகே வாய் ஸோ எழுதுறதுலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே எக்ஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் ஒன் அப்போ எங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இங்கே எக்ஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் த்ரீ அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே எழுதிருக்கோம் நடுவில் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே எந்த ஒரு டெட்டர்மினண்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொசீஜர் இது தான் இங்கே வந்து டி ஃபோர்னு வச்சுன்னா த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ மட்டும் ஜீரோ இதே நேரம் டி த்ரீனா நமக்கு வந்து டூ வேரியபிள்ஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கான வேல்யூஸ் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ இதில் நம்ம நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கிடச்ச வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டி ஃபோருங்கிற டெட்டர்மினண்ட் வந்து ஃபைன் பண்ணுறது ஈஸி தானே ஸோ நம்ம ஃபைன் பண்ண டெட்டர்மினண்ட்டை வந்து எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இனி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆல்ரெடி சின்ன கிளாஸில் படித்த கேல்குலேஷன்ஸ் தான் ஓகேவா ஈஸியான கேல்குலேஷன்ஸ் தான் டெட்டர்மினண்ட்டுங்கும் போது நம்ம வந்து அதை கேல்குலேட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டேம் பாசிட்டிவ் செகண்ட் டேம் நெகட்டிவ் அடுத்தது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி தான் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் டேம் இதில் வந்து சீரோ அதாவது நீங்கள் வந்து டெட்டர்மினண்ட்டாக என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ இந்த டேம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட அந்த டேம் இருக்கக்கூடிய காலம் ப்ள ப்ளஸ் அந்த டேம் இருக்கக்கூடிய ரோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க ஹைட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எழுதுவீங்க எழுதிட்டு உங்களுக்கு வந்து கா ப்ரொசீஜர் உண்டு அதைபடி சால்வ் பண்ணணும் பட் இதில் வந்து சீரோ இருக்கனால நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு சீரோ வரும் அதனால் அந்த டேம் விட்டுட்டு செகண்ட் டேம்லேருந்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இந்த டேம்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது அதுவும் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஈஸியாக ஓகேவா ஸோ செகண்ட் டைம் எடுத்து நமக்கு மைனஸ் ஓகேவா ஸோ நெகட்டிவ் டேம்னால மைனஸ் ஒன் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒன் எந்த ரோல் இருந்துச்சோ அந்த ரோவும் ப்ளஸ் அது எந்த காலத்துக்கு நேராக வருதோ அது ரெண்டே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க விட்டுட்டு ரிமைனிங் வேல்யூஸை வந்து இதில் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஒன்றுக்கு நேராக உள்ள இந்த ரோவும் ப்ளஸ் இந்த காலத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் விட்டுட்டு இந்த ஒன் எழுதியிருக்கோம் இந்த ஜீரோ டூ ஜீரோ எழுதியிருக்கோம் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்தியன் வேல்யூஸ் தேர்ட் வேல்யூஸ்க்கும் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் அடுத்து இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் அதை தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ரிமைனிங் வேல்யூஸ் இப்போ இந்த டேம் எடுக்கும்போது இந்த இந்த இது இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் விட்டுருங்க இந்த வேல்யூஸ் எழுதுவீங்க ஓகேவா ஸோ அதை இங்கே எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் இந்த ஒன் எடுக்கும்போது இவ்வளோத்தையும் விட்டுட்டு ரிமைனிங் வேல்யூஸை வந்து இங்கே எழுதியிருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த மைனஸ் ஒன் அதை அப்படியே வச்சுருக்கோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போது நம்ம வந்து எழுதினோல அதே மாதிரி தான் இந்த ஒன் அடுத்தது இந்த ஒன் பார்க்கணும் ஓகேவா இந்த ஒன் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணிடுவீங்க இந்த ஒன் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் விட்டுருவீங்க அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் டூ ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் அதை நம்ம எழுதணும் பட் நம்ம அதை எழுதாமலே டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் கேல்குலேஷன் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னா இந்த ஒன் இருக்குது அந்த ஒன் எடுக்கும்போது அந்த ஒன் இங்கே வரும் இங்கே எப்படி நம்ம மைனஸ் எடுத்தோமோ அதை வெளியே எடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஒன்று நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் எழுதிட்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த டேம்ஸை விட்டுருவோம் ரிமைனிங் இந்த ரெண்டும் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டே நம்ம என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு டேமே மல்டிப்ளை பண்ணணும் நடுவில் என்ன பண்ணுவோம் சப்ராக்ட் வரும் ஓகேவா அது ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ டூ இன்டூ சிக்ஸ் என்னது டுவெல் மைனஸ் ஜீரோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதே மாதிரி ஜீரோவுக்கு ஃபைன் பண்ணணும் இந்த ஜீரோவுக்கும் ஃபைன் பண்ணணும் பட் ஜீரோவுக்கு ஃபைன் பண்ணாலும் நமக்கு என்னது இங்கே ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தான் வேல்யூ கிடைக்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்ததான் இதே மாதிரி தான் இந்த ஒன்னை வச்சுக்கோங்க ஒன் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதில் எழுதியிருக்கோம் எழுதிட்டு ரிமைனிங் டேம்ஸ் அதாவது இதை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இந்த ஒன் இருந்த இந்த காலம் ப்ளஸ் அந்த ரோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும் ஹைட
இது ரெண்டே என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும் நடுவில் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் வரும் ஓகேவா ஜீரோ இன்டு ஜீரோ எனது ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இன்டு டூ எனது ஜீரோ ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ என்ன தான் இருக்கும் ஒன் இன்டு ஜீரோ எனது ஜீரோ ஓகேவா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ இது வந்து சிம்பிள் கால்குலேஷன்ஸ் தான் பட் நமக்கு வந்து தெரியணும் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் பாசிட்டிவ்னு எடுப்போம் செகண்ட் டேம் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படியே அல்டர்னேட்டிங்காக வரும் அதே மாதிரி என்னொன்று என்னென்னா அதை தான் இங்கே எழுதியிருப்போம் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு சால்வ் பண்ணும்போது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் தான் அதுதான் நமக்கு கணக்கு ஓகேவா அப்போ இங்கே ஒன் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ரிமைனிங் டேம் வந்து இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்கே வந்து நமக்கு என்னது ஜீரோவை எடுக்க இந்த ஒன்னை எடுக்கிறோம் பட் ரிமைனிங் வந்து த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திருப்பியும் சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சரி அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே என்னோட சால்வ் பண்ணிக்கோங்க டுவெல் மைனஸ் ஜீரோ எனது டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் இன்டூ ஜீரோ எனது ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் எனது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் டூ அப்போ எனது ப்ளஸ் எயிட் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணும்போது எனது மைனஸ் டுவெல் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேல்யூ எனது டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ டி ஃபோரில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் வேல்யூஸ் தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஜீரோ ஒன் 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 ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஸோ அந்த வேல்யூஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண பண்ணுறோம் டி த்ரீக்கும் இந்த சேம் ப்ரொசீஜரை வந்து ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டி த்ரீக்கு ஃபைன் பண்ணணும் அப்போ டி த்ரீக்கு எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ எடுத்துக்கோங்க ஜீரோ எடுக்கும்போது நமக்கு ஜீரோ வெளியே வரும் உள்ள வந்து சால்வ் பண்ண வேல்யூஸ் கிடைக்கும் பட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ வந்து இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் வந்து நமக்கு என்னது இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் அந்த மாதிரி தான் கான்செப்ட் ஓகே அப்போ இங்கே என்னது மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஸோ அதுக்கப்புறமா நமக்கு ரிமைனிங் வேல்யூஸ் அதாவது இந்த ஒன் இருந்து இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் விட்டுட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் வேல்யூ இருந்து ஒன்னும் ஜீரோவும் ஒன்னும் டூ ஸோ அதை வேணால் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் அடிஷ்னலாக எழுதிக்கலாம் என்னது ஒன்னும் ஜீரோவும் ஒன்னும் டூ ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு டூ அப்புறமா ஃபார்முலாவில் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஜீரோ ஜீரோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது இந்த டேம் விட்டுருங்க ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஒன் இன்டூ ஜீரோ எனது ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இன்டு ஃபோர் எனது ஃபோர் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்டூ டூ எனது மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஒன் எனது மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ டி த்ரீ டெட்டர்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிவிடும் எதனால் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு அதில் வந்து இந்த ஸ்டெப்பை வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணுவோம் அங்கே ஃபோர் ரோஸ் அண்ட் ஃபோர் காலம்ஸ் இருக்கனால கொஞ்சம் நமக்கு வந்து சால்வ் பண்ண டைம் எடுக்கும் பட் எனது சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான் ஓகே இப்போ டி த்ரீக்கு வந்து நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டெட்டர்மெண்ட்டை வச்சு தான் கிவன் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து மேக்சிமைசேஷனாக இல்லை மினிமைசேஷனான்னு ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இதோட சைனை பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூ ரெண்டுக்குமே கிடச்சால் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து மினிமைசேஷன் அப்படின்னு எடுப்போம் சம்டைம்ஸ் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ்னு கிடச்சா நம்ம என்ன எடுப்போம் அதை வந்து மேக்சிமைசேஷன் கேஸ்ன்னு எடுப்போம் ஓகேவா போத்தார் நமக்கு வந்து என்னது நெகட்டிவாக இருந்தனால இந்த ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் இஸ் மினிமான்னு எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா நமக்கு ஃபைனலாக வந்து லெக்ராஞ்சின் மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜர் தான் என்னென்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கிறேன் எழுதிட்டு என்ன பண்ணுறேன் கிவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ நமக்கு மினிமான் சொன்னனால இசட் மின் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி எக்ஸ்டோட வேல்யூ அதே மாதிரி எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்குது இசட் மினிமம் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி ஒன் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ கிவன் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து மேக்சிமைசேஷனாக மினிமைசேஷனாக ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணக்கூடிய நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் தான் இந்த டி டெட்டர்மினன்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ நமக்கு வந்து மினிமைசேஷன்னா கே கண்டிஷன் எனது ரெண்டு டேமும் வந்து நெகட்டிவில் கிடச்சா மினிமைசேஷன் இல்லை ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ்னு கிட